பாத்து பக்கமா பேசணும் அதெல்லாம் தெரியும் மாமா உள்ள வரலாமா அடடே வாங்க மாப்பிள வாங்க என்ன கேள்வி இதெல்லாம் வாங்க வாங்க எப்படி இருக்கீங்க என்ன இப்பதான் இங்க வர்றதுக்கு வழி தெரிஞ்சுதா நல்லா இருக்கு நல்லா இருக்கு வாங்க மாமா வாங்கக்கா எப்படி இருக்கு எப்படி மாறு நல்லா இருக்கே மாமா என்ன மாமா என் மச்சா முருகேசனே உனக்கு மகனா வந்து பிறந்திருக்கானாமே அவனை பார்க்கணும் அவனை பார்க்கணும் துடிச்சிட்டு இருந்தீங்க இப்ப நான் என் சிங்கத்தை வீட்டுக்கே கூப்பிட்டு வந்திருக்கேன் நீங்க தூக்கி கொஞ்சம் இருக்கீங்க கொடுக்க கொடுக்க ஏ தம்பி தாத்தா போ நல்லா இருக்கியா கிராமத்துலாம் <laughs> 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 சாப்பிடுதான் <laughs> 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 அப்பா <laughs> 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 யாரு சம்பந்தியா ரொம்ப யதார்த்தமான ஆளு ரொம்ப நல்ல மனுஷன் மாப்பிள ஆமாமா ரொம்ப நல்ல மனுஷன் அது உங்க மேலேயும் அவருக்கு மரியாதை ரொம்ப ஜாஸ்தி அதில் பாருங்க இப்போ ராஜேஷ் மல்லிகா கல்யாணத்தில் உங்களுக்கு விருப்பம் இல்லைன்னு தெரிஞ்ச உடனே என் சம்பந்திக்கு பிடிக்காத இடத்துல நான் என் பொண்ணை கொடுக்க மாட்டேன் அதனால ராஜேஷ் மல்லிகா கல்யாணம் நடக்காது நம்ம போய் அவங்க கிட்ட இந்த சம்பந்தம் வேண்டான்னு சொல்லிடுவோம் அப்படின்னு ராமுடைய அப்பா சொன்னதா ராம் என்ன சொன்னார் மாமா சிதம்பரம் சார் குடும்பத்து மேல உங்களுக்கு கோபம் இருக்கிறது வந்து எனக்கு புரியுது அதை நான் ஒன்றும் குறை சொல்லலை ஆனால் இதில் பாருங்க நம்ம ராஜேஷ் வந்து ரொம்ப தங்கமான பையன் மாமா ரொம்ப நல்ல பையன் படித்தவன் பண்பானவன் அந்த நடராஜனுக்கு மகனாக பிறந்ததை தவிர்த்து அவன் மேலே எந்த தப்பும் இல்லை அதுக்கு அவன் என்ன பண்ணுவான் அதுவும் இல்லாம அவன் மனசுலயும் மல்லிகா மேல ஒரு அபிப்பிராயம் இருக்குன்னு தோணுது சின்னஞ்சிருசுங்க நல்லபடியா வாழ்ந்துட்டு போட்டுமே என்ன அவங்கள வாழ வச்சு பாக்குறது தானே பெரியவங்களுக்கு அழகு இப்ப என்னன்னா மாமா ராஜேஷ் மல்லிகா கல்யாணம் நடக்கிறதே உங்ககிட்ட தான் இருக்கு இப்ப நீங்க மனசு வச்சீங்கன்னு வைங்க நீங்க ராமுடைய அப்பா கிட்ட ஒரு வார்த்தை பேசினீங்கன்னா போதும் நடந்துடும் நடத்திருக்கணும் என்னடா என்னைக்கு இல்லாம மாப்பிள்ள நம்ம வீட்டுக்கு வந்திருக்காருன்னு நினைச்சேன் மாப்பிள்ள மாமனுக்காக வரல மச்சானுக்காக வந்திருக்காரு அவரு மச்சானுக்காக வந்திருக்காரு அப்படி இல்ல ராஜேஷ்க்கு மல்லிகாவை ரொம்ப பிடிச்சு போச்சு மல்லிகாக்கும் ராஜேஷ் மேல விருப்பம் இருக்கு ராமண்ணா அதை உங்க கிட்ட சொல்றதுக்கு கொஞ்சம் தயங்குறாரு இங்க பாருமா கல்யாணம் பண்ணக்கூடாதுன்னு நான் சொல்லல அப்படின்னு நான் சொல்லவும் முடியாது இந்த சம்பந்தத்துல எனக்கு இஷ்டம் இல்ல என்ன இந்த கல்யாணத்துக்கு கூப்பிடாதீங்கன்னு தான் சொன்னேன் நான் வந்தா என்ன வராட்டி என்ன அவங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா சம்பந்தம் பண்ணிக்கிட்டான் அப்படி இல்ல மாமா உங்களை ஒதுக்கிட்டு தனக்கு ஒரு புது உறவு வேண்டாம் அப்படின்னு ராமுடைய அப்பா நினைக்கிறாரு அது மட்டும் இல்ல ராமனோட அப்பாவும் நீங்க சம்மதிக்காம அவர் கல்யாணத்துக்கு சம்மதிக்க மாட்டாரு அம்மா இந்த கல்யாணத்தை பண்ண வேண்டாம்னு சொல்றதுக்கு நான் யாரு அவரு இஷ்டப்பட்டு பண்ணா நான் இடைஞ்சலா இருக்க மாட்டேன் அவ்வளவுதான் பொய் சொல்லாதீங்க 
மல்லிகாக்கு ராஜேஷ கல்யாணம் பண்ணி வெச்சா மலரை வாழ விடாம கூட்டிட்டு வந்துருவேன் நீங்க மிரட்டல எவ சொன்னா எவ சொன்னா நான் கேக்குறல்ல அந்த அளவுக்கு ஈடமானவன் நான் இல்ல இப்படி கத்தினா நீங்க சொன்னது இல்ல நாயடுமா நீங்க சொல்லாம ஏன் சொல்ல போறாங்க நீ மிரட்டினது உண்மை இங்க பாருங்க தேவேலாம ஏன் குடும்ப விஷயத்துல நீங்க தலையிடுறீங்க இது நல்லது இல்ல மாப்ள இதுக்காக தான் நீங்க அழைச்சிட்டு வந்தீங்களா இல்ல மாமா ஏய் தேவி நீ அமைதியா நான் பேசிக்கிறேன் என்ன அமைதியா இருக்கு சொல்றீங்க ராமு மலரும் கல்யாணாயி வரும்போது இவர் என்ன பண்ணாரு இவன் மகளே இல்லைன்னு தலையில தண்ணியை ஊத்திக்கிட்டாரு இப்போ ராமனவ மருமக மருமகன் தலையில தூக்கி வச்சுட்டு ஆடுறாரு பெரிய ரோஷக்காரர் மாதிரி பேசினாரு இப்ப எங்க போச்சா அந்த ரோஷம் எல்லாம் என் குடும்பத்தை பத்தி பேசுறதுக்கு இவ யாரு இன்னும் ஒரு வார்த்தை இதுக்கு மேல பேசுனா நான் மனுஷனா இருக்க மாட்டேன் பிளீஸ் கொஞ்சம் பேசாம நீங்க சும்மா இருங்க கதை இவர பத்தி எனக்கு தெரியாது எப்போ நடந்த கொலைக்கு மலர உங்களுக்கு கல்யாணம் பண்ணி வச்சு என் வாழ்க்கையை கெடுக்கிறதுக்கு இருந்தாரு இவர் பண்ணது ஈனத்தனமான காரியம் இல்ல என்ன நினைச்சுக்கிட்டு உண்மையா சொன்னா கோவம் வருதா என் தம்பிய பத்தி பேசுறதுக்கு இவர் யாரு அந்த குலகார நடராஜனோட மகன் தானே ராஜேஷ் அப்பனோட ரத்தம் தானே புள்ள உட முடியும் ஓடுது அப்பனும் அது தானே புள்ளே இருப்பான் நீ பாருங்க அவளதான் மரியாதை அவர் வாய் மூடி சும்மா இருக்க சொல்லு சார் தேவி அப்பா ஏன் வீட்டுக்கு வந்து என்னைய பேச கூடாது சொல்றதுக்கு நீ யாரு மாமா நீ முருகேஸ்வரோட மருமகளாச்சேனே உனக்கு மரியாதை கொடுக்கற இல்லனா நடக்கறதே வேற அது நான் அழிச்சிட்டு வர முடியாது நீ மரியாதை இல்லாம பேசுற என்ன தேவி பொறுமையா மாமா மாமா அக்கா கொஞ்சம் கூட்டிட்டு போங்க மாமா ப்ளீஸ் மாமா நீ வா என்கூட கிளம்பு நீங்க சும்மா இருங்க எப்ப பார்த்தால் மரியாதை இல்லாம பேசிட்டு இருக்காரு என் தம்பி கல்யாணத்தை எப்படி நடத்துறதுன்னு எனக்கு தெரியும் மாலிகாக்கு என் தம்பிக்கு கல்யாணம் நடந்தே ஆகும் நீங்க எப்படி தர்க்கறீங்க நானே சண்டை போடுறதுக்கு அடி வந்திருக்கோம் எதுக்கு வந்து உங்கட்ட மறந்துட்டு பேசிட்டு இருக்கறனே என்ன இவர்கிட்ட பெர்மிஷன் கேடி தான் என் தம்பி கல்யாணத்தை நடத்தணுமா இவர்கிட்ட இஷ்டத்து பேசிட்டே போறாரு உங்க வீடு தேடி வந்துட்டா நீங்க இஷ்டத்து பேசுவீங்களா நீ நடந்து காமி நான் பாத்துறேன் ஆ நீ பெரியவங்க <laughs> 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 இங்க பாரு ஏன் கிட்ட கத்துற மாதிரி எல்லார கிட்ட கத்துலாம் நினைச்சிட்டாரு எல்லாருக்கும் சப்போர்ட் பண்ணிட்டீங்க என்ன கிட்ட வேலையா போச்சு என்ன எப்ப பார்த்தாலும் குத்த சொல்லிட்டு இருக்கீங்க அந்தால் பேசுறதுக்கு என்ன கேள்வி கேட்க முடியல உங்களால எங்க அப்பா கிட்ட முதல்ல இத பத்தி சொல்றேன் அப்ப எல்லாரும் 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 நான் மட்டும் வந்திருக்கேன் உன்னை கூட்டு வந்த பாத்தியா உன்னை கூட்டு வந்ததா நான் பண்ண பெரிய தப்பு ஆமாமா பெரிய தப்பு தான் வந்து வண்டில ஏறுங்க நீ அழாத பா நீ அழாத என்ன? 
எல்லாம் கேள்விப்பட்ட மல்லிகா மலைச்சா மீஞ்சு தப்பாக உன்னை சென்னையில் கட்டி கொடுக்கணும்னு தான் ஆசை உண்மைதான் மல்லிகா மலைச்சா மீஞ்சு தப்பா அப்பா கிட்ட சொல்லி ரொம்ப வருத்தப்பட்டாரு பொண்ணுங்க கல்யாணத்துல சம்பந்தப்பட்ட பொண்ணுங்க விருப்பத்தை மட்டும் யாரும் கண்டுக்கிறது இல்ல நம்ம விருப்பத்தை கேட்க கூடாதுன்னு இல்ல மல்லிகா அப்பா அம்மாக்கு பொண்ணுங்க மேல பாசம் அதிகம் கல்யாணம் பண்ணி போற இடத்துல பொண்ணுங்க நல்லா இருக்கணுமே பயந்து பயந்து நம்ம விருப்பத்தை பத்தி துளி கூட கவலைப்படாம முடிவு எடுத்துடுறாங்க கேட்க கூடாதுன்னு இல்ல மல்லிகா யாரும் யாரையும் இருபத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி பண்ண கொலைக்கு இப்போ ஏன் உயிர் போயிருச்சு நம்ம மாதிரி பொண்ணுங்களுக்கு மனசுக்குள்ள ஆசைய வரக்கூடாது வந்தாலே இப்படிதான் கவலைப்படாத மல்லிகா நீ ஆசைப்பட்டபடியே எல்லாம் நல்லபடியா நடக்கும் பள்ளிக்கூடத்துல வாதியர் சொல்லி கொடுத்தது உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா அப்பா அம்மா தான் முதல் தேவன சொல்லி கொடுத்தாங்கல்ல அதே ஞாபகம் இருக்கா அந்த முதல் சாமிக்கு மகளோட மனசு புரியல வேற யாருக்கு தெரிய போகுது உங்களெல்லாம் பார்த்தா கொஞ்சம் ஆறுதலாக இருக்கணும்னு நினச்சி வந்தேன் வேணாம் நான் இங்கேருந்து அழுதுடுவேன் வேற முயற்சிதான்ரியாதுப <laughs> 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 ராஜேஷ்க்கு மல்லிகா ரொம்ப பிடிச்சி போச்சு இன்ஃபேக்ட் அவன் லவ் பண்ணுறான் போல் இருக்கு என்ன பண்ணுறான் லவ்வு என்னென்ன நாலு நாள் முன்னாள் வரைக்கும் அந்த பொண்ணு உனக்கு தெரியவே தெரியாது மாலதிக்கு கல்யாணம் ஏற்பாடு எல்லாம் பண்ணியது நின்று போச்சு அதுக்கப்புறம் இந்த பொண்ணை நான் தான் சஜஸ்ட் பண்ணேன் அதுக்குள்ளே எங்கே இருக்கிறா வந்து லவ் அதெல்லாம் அப்படி தான் வரும் அது பேர் என்னது ஆ கண்ட உடனே காதல் லவ் அட் ஃபர்ஸ்ட் சைட் அந்த மாதிரி ராஜேஷ் ரெடியான போய் பாருங்க என்ன <laughs> பாரு <laughs> 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 என்ன சொல்ல மாமா ராஜேஷ்க்கு மல்லிகா மேல காதல் வந்துருச்சு அதுக்கு நீங்க தான் காரணம் என்னது புதுசா ஒரு குண்டை தூக்கி போடுற நான் என்ன பண்ண இல்லப்பா நேற்று நைட்டு ராஜேஷும் சித்தியும் பேசிட்டு இருக்காங்க அதை பாரதி கேட்டிருக்கா என்ன பேசுனாங்க அது ஒன்றும் இல்லை நீங்கள் ஒரு வாட்டி அமெரிக்காவிலேருந்து வந்ததுக்கப்புறம் ராஜேஷுக்கு ஃபோன் பண்ணி ஃபீல் பண்ணியிருக்கீங்க இல்லை அந்த மாதிரி உங்கள் அண்ணன் சந்தோஷ் ரொம்ப தப்பானவனாக இருக்கான் வெமனைசராக இருக்கான் அஃப்கோர்ஸ் நான் அப்போ அப்படி தான் இருந்தேன் நீங்கள் சொன்னது பாவம் அப்படியே உன் மைண்டில் ஏறிடுச்சு போல் இருக்குது ஸோ அன்றைக்கே டிசைட் பண்ணிட்டானா லைஃப்பில் இந்த பொண்ணுங்க விஷயத்தில் மட்டும் எந்த தப்பான டிசிஷன் எடுக்கக்கூடாதுன்னு 
அதனால அவன் லண்டன் இருக்கும்போது கூட வேறு எந்த பொண்ணையும் ஏடு எடுத்து கூட பார்த்தது கிடையாது அது மட்டும் இல்லை நீங்கள் எந்த பொண்ணை சொல்கிறீங்களோ அந்த பொண்ணை தான் கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னு அவன் டிசைட் பண்ணிட்டானா அதுக்கு ஒரு வகையில் ஒரு பேட் எக்ஸாம்பிளாக இருந்திருக்கேன் பரவாயில்ல எனிவேஸ் இப்போ கூட அவனுக்கு என்னென்னா மாலத்தி மேலே பெருசாக ஒன்றும் கிடையாது ரெண்டு ஃபேமிலி ஒன்றா சேரும்ன்ற ஒரே காரணத்துக்காக தான் அவன் கல்யாணத்துக்கு ஒத்துக்கிட்டான் இப்போ கூட மல்லிகா உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கனால தான் நீங்கள் சொன்ன பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணிக்கணுன்னு அவளை அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டான் அதனால தான் அந்த பொண்ணு மேலே அவனுக்கு ஒரு விருப்பம் வந்திருக்கு நல்ல விஷயம் தானே வெரி குட் ஐ எம் ப்ரௌட் ஆஃப் சரி பாரதி நீங்கள் ரெண்டு பேரும் போங்க பேசுங்க எப்படியாவது இந்த கல்யாணத்துக்கு சம்மதத்தை வாங்கிடுங்க முடியுமா முடியுமாமா எப்படி இவ்வளோ கான்ஃபிடென்டாக சொல்கிற ஏதாவது பிளான் வச்சுருக்கீங்களா ஒன்றும் இல்லைப்பா மலைச்சாமி அங்கிளோட கண்ட்ரோல் ரூமாக அட்டாக் பண்ணலான்னு பாரதி பிளான் பண்ணிட்டான் என்னம்மா சொல்கிறான் கண்ட்ரோல் ரூமா ஆமாம் கண்ட்ரோல் ரூம் சந்தோஷ் கொஞ்சம் சும்மா இருங்க மாமா மலைச்சாமி அங்கிளோட ஒய்ஃபை போய் பார்த்து பேசுனா ஓ ஓகே ஓகே புரியுது ஓகே போயிட்டு வாங்க போகிறதுக்கு முன்னால் பாவம் சங்கோஜி ராஜேஷுக்கு தைரியம் சொல்லிட்டு போங்க ரொம்ப பயப்படுவான் மாமா ராஜேஷை தான் அழைச்சிட்டு போறோம் என்னமா சொல்றேன் ராஜேஷ் எப்படி வருவான் ராஜேஷ மலைச்சாமி அங்கிள் ஒய்ஃப் கண்டிப்பா பாக்கணும் நேரடியா பார்த்தா நாம என்ன நினைக்கிறோமோ அத நாம சொல்லாமலே அவங்க செய்வாங்க நீ சொல்றதெல்லாம் சிறுதாமா இவன் போனா அவங்களை கன்வின்ஸ் செய்வான் ஆனா அவன் எப்படி வருவான் ஏமா அவனுக்காக அவன் பொண்ணை போய் கேட்கறதுக்கு வெக்கமா இருக்காது அவனுக்கு அவன் என்னோட வளர்ப்புமா அவன் என்ன வெக்கம் கட்ட போயிலா அனி பெரியப்பா ஒரு நிமிஷம் பெரியப்பா அனி டைம் ஆச்சு அண்ணி என்ன பண்றீங்க சீக்கிரம் வாங்க என்னென்ன பெரியப்பா கிட்ட போய் மொக்க போட்டு இருக்கீங்க வாங்க போலாம் ஐயோ டைம் ஆச்சுன்னா வாங்க அனி என்னன்னு நீங்க காசு கொடுங்க என்ன <laughs> 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 வாங்க <laughs> 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 நீங்க எதை பத்தியும் கவலைப்பட வேணாம் நானும் கதிரும் இப்பவே கிளம்பி ராமனா ஊருக்கு போறோம் ராமனா அப்பா கிட்ட பேசி இந்த கல்யாணத்துக்கு உடனே சமதம் வாங்கிடுறோம் நீங்க எப்படி கிளம்புனீங்க ராஜேஷ்யாணத்துக்கு அவர் தானே பிரச்சனை பண்ணிட்டு இருக்காரு அவருடைய வீட்டுக்கு போய் அவர்கிட்ட பக்குவமா பேசி சமாதானப்படுத்தி இந்த கல்யாணத்துக்கு எப்படியாவது அவர் சம்மதிக்க வைக்கலாம்னு இவளை கூப்பிட்டு அவர் வீட்டுக்கு போனேன் இவன் என்னடானா பேச தெரியாம அவர்கிட்ட என்னென்னமோ பேசி கோவப்பட்டு எல்லாத்தையும் டோட்டலா ஸ்பாயில் பண்ணிட்டு வந்துட்டான் 